całokład małe się prawda, to dla mnie 4,5 miliarda lat temu. Wielka chmura pyłu i gazu zaczęła zapadać jego własnym ciężarem. Stopniowo chmura ta zaczęła kręcić się, aż w końcu przejęła kształty dysku. Merkury to najwyższa w Słońcu, najszybciej poruszająca się i najmniejsza planeta Układu Słonecznego. Na żadnej innej planecie temperatura nie wzrasta w tak szerokich granicach. Od plus 380 do minus 176 stopni. Powierzchnia Merkurego jest pokryta skalistą, nagą pustynią, pokrytą głębokimi kraterami. To Wenus jest niewiarygodnie gorącą, ale i pochmurną planetą. Jest prawie tak duży jak Ziemia. Wiruje w odwrotną stronę niż porusza się po swojej orbicie. Ziemia jest trzecią planetą licząc od Słońca. W przestrzeni kosmicznej wygląda jak błękitna kula z zielonymi plamami. Atmosfera Ziemi ma grubość około 100 km i składa się z wielu warstw, a satelitem Ziemi jest Księżyc. Mars. Czwarta planeta według oddalenia od Słońca. Warunki panujące na Marsie są spośród wszystkich, <coughs> spośród wszystkich planet najbardziej zbliżone do ziemskich. Jednak duże zabawy wahania temperatury powietrza, brak zbiorników wodnych, brak tlenu, brak pól magnetycznych stanowi mało sprzyjające warunki rozwoju życia. To Jodź jest największą planetą w Układzie Słonecznym. Jest piąta co do oddalenia od Słońca. Charakterystyczną dla tej planety jest tak zwana czerwona plama w okolicach równika. Saturn jest drugą co do wielkości planetą w Układzie Słonecznym i szóstą w kolejności od Słońca. To zimny gazowy gigant. Temperatura atmosfery spada poniżej 180 stopni. Saturna trzyma setki pierścieni, dlatego nazywana jest krzatą planetą. Uran, siódma planeta, wygląda jak zielona, niebieska, tocząca się kula wokół Słońca. Na uranie jest ciemno i zimno. Temperatura wynosi 270 stopni poniżej zera. Uran posiada pole magnetyczne. Neptun, ósma planeta, gazowy gigant. Neptun wygląda jak zielona, niebieska kula. Jego wnętrze składa się z mieszaniny skał i lodu. Za około 5 miliardów lat Układ Słoneczny ulegnie zagładzie. Słońce rozszerzy się i zamieni wielkiego czerwonego olbrzyma. Temperatura wzrośnie do 2000 stopni. Następnie Słońce zacznie się kurczyć i zapadać. Będzie gasło, ugrożając Układ Słoneczny w chłodzie i mroku.